அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கோம் என்னன்னா ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் வழங்கும் ஞான புரிதலில் உள்ள குறைபாடு என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலான் இருக்கோம் இதுல ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அப்படி இருந்தா அது என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நீங்க வந்திருக்கிறதுல நீங்க ஏதாவது குறைபாடு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா ஏன்னா இப்ப பாருங்க இது ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கைக்கு எவ எவ்வளவு மிக முக்கியமானதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது ஒருத்தருக்கு எல்லாம் இருந்தும் இந்த புரிதல் இல்லை அப்படின்னா அவர்கள் வந்து குறைவுடையவர்கள் இந்த புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு முழுமையா மாறுது இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் நம்முடைய நம்ம வந்து வாழவே ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு ஞானிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஞானத்திற்கு அப்புறம் தான் வாழ்வு மலர்கிறது அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த புரிதலை கேட்கறதுக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறோம் இப்ப இவ்வளவு வந்து ரொம்ப எளிமையா ஐயா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பல ஆண்டுகள் பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் பண்ணி கடைசிட்ல அடையக்கூடிய இடமா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஞானம் ஆன்மீகத்தினுடைய மிக உச்சி மிக உயர்ந்த இடம் உயர்ந்த நிலை இறுதி நிலை கூட வச்சுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஞானம் விடுதலை அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஐயா கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் இதை தவற விட்டுவிட்டு இதுல ஆர்வம் இல்லாமல் பலருக்கு அதற்கான காரணம் என்ன அப்படி இது ஒரு குறைபாடு இருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த குறைபாடை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல அதைதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த டிஸ்கஷனுக்கு உதவியா நீங்க ஏதாவது குறைபாடு நினைக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத உங்களுடைய தரப்புல நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல என்ன குறைபாடு இருக்குதுங்கிறத நம்ம இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதனால உங்க சைடு நீங்க ஏதாவது குறைபாடு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க இருக்குன்னா இது இருக்கு இது நாங்க குறைபாடா நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லலாம் இப்ப இவ்வளவும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று மிக எளிமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் இதில் பலர் வந்து இது அதாவது இது ரொம்ப தேர்ணவங்க வராங்க புதுசா ஒருத்தவங்களை போய் நம்ம இதை பத்தி அப்ரோச் பண்ணா இதுல ஆர்வம் இல்லாம இருக்காங்க அல்லது இதுல வர அவங்க நீங்க பாருங்க ரெண்டு மூணு ஜூம் மீட்டிங் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க அப்ப இருந்து ஒரே இதா இருக்கு பாருங்க கூட்டமே யாரும் வரல இத இத வந்து தேடி யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆன்மீக அமைப்பெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு கூட்டம் வருது ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வருது நீங்க வந்து இவ்வளவு எளிமையா கொடுக்கறாங்கிறீங்க அப்பவும் வந்து யாரும் அதிகமா இதுல ஆர்வமா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப இதுல ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கா நீ உங்க அணுகுமுறையை மாத்தணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஐடியா பண்றாங்க ஒரு டவுட் வருது அவங்களுக்கு சோ இதுல ஏதாவது குறைபாடு இருக்காங்கிறது தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுல என்ன குறைபாடு இருக்குதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நானும் ஒரு குறைபாடு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அதனாலதான் அந்த என்ன குறைபாடுங்கிறத தான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன் ஆனா உங்க தரப்பில் நீங்கள் கண்டுகொண்ட குறை என்ன வாங்க ராதாகிருஷ்ணன் வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க என்ன குறை கண்டுபிடிச்சீங்கிறத நீங்க சொல்லலாம் இருக்குது தோணுது இதோட குறைன்றது வந்து எப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு பாருங்களேன் ரொம்ப எளிமையா இருக்கனால அத நிறைய மக்களுக்கு வந்து அதை தவற விடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு ஆனா எளி எளிமைதான் இதோட பிளஸ் பாயிண்டும் 
வாய்ப்புகள் அதிகம் இவங்க அந்த சிம்பிள வந்து அவங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சொல்ல வரல அந்த மாதிரி வாய்ப்பு ஆயிருது அவங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு பெரும்பாலும் ரெண்டாவது வந்து ஏதோ கவர்ச்சி எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த ஆனா நம்ம கவர்ச்சி இல்லாம என்ன இருக்கோ அதை உண்மையா கொடுக்கறோம் அது வந்து அந்த நார்மலான காமன் பீப்புள் மைண்ட்ல வந்து மிஸ் ஆயிருது அவங்களுக்கு இதுதான் என்னோட கருத்தியா ஆனா வந்து ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் பார்வையில பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் மைனஸ் பாயிண்ட் கிடையாது பிளஸ் பாயிண்ட் தான் எளிமையா இருக்கிறதோ கவர்ச்சி இல்லாம இருக்கிறதுல பிளஸ் பாயிண்ட் தான் இதுதான் என் கருத்து ரொம்ப நன்றி உங்க கருத்தை நான் பதிவு பண்ணிக்கிட்டேன் முன்னேற்றத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு எப்படினாலும் ஒரு பொருளாதார தேவை தேவைகள் இருக்கு அப்ப எல்லாரும் நம்ம இயக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் கை கூடி அவங்க அவங்க அந்த பொருளாதாரத்துல கை கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வளர்றதுக்கும் புறத்துல வந்து வளர்றதுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு அத நம்மளும் ஏதாவது ஒரு வகையில அப்பப்ப சொல்லிட்டு இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது நிறைய பேர் வராங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம உதவுறோம் இயக்கத்துல உதவுறாங்க நீங்க எல்லாம் உதவுறீங்க அப்ப எங்க சார்பா வந்து நாங்க எங்களுடைய பொருள் உதவி வந்து எல்லாரும் உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் நானும் வரவேற்கிறீங்க உங்க கருத்தை ஆன்மீகத்துல ஞானத்தை பெறுவதற்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் எல்லாம் கலைந்துதான் வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப எளிமையா கொடுத்துருவாங்க நம்ம குறை கண்டுபிடித்து அது எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவரே ஒரு நாற்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டுட்டாரு அது இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரி பண்ணி நம்மளுக்கு அதான் அந்த அவர் இப்ப ராதாகிருஷ்ணா யேசு அந்த மாதிரி ரொம்ப எளிமையா கொடுத்ததுனாலதான் பயங்கர சிக்கல் நம்முடைய எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க இன்றைய காலகட்டத்துல ஆன்மீக பயிற்சிகள் எதுவும் இல்லாமல் ஞானம் கிட்டாது அப்படின்ட்டு காலங்காலமாக வரக்கூடிய கற்பிதங்கள் தான் நமக்கு தடையா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கற்பிதம் வந்து சமுதாயத்துல ஆன்மீக உலகத்துல வந்து உலவிக்கிட்டு இருக்குது கடுமையா கடுமையான ஆன்மீக பயிற்சிகள் மட்டுமே ஒருவனுக்கு ஞானத்தை கொண்டு வரும் ஆன்மீக பயிற்சிகள் எதுவும் இல்லாம வெறும் புரிதலால் மட்டுமே இந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றத வந்து அவங்க வந்து முதல்ல மனதளவுல ஏத்துக்கிறதுக்கே ஒரு மனதளவுல புரிதல் வந்தாதான் ஞானம் மனதளவுல அந்த கருத்துக்களை ஏத்துக்கிறதுக்கே எந்த பயிற்சி வேணா முயற்சி வேணா ரொம்ப மிக எளிமையான முறையிலேயே மனதை புரிந்து கொள்ள விதத்திலேயே நாம் ஞானத்தை பெற முடியும்ன்றத நம்பறது யாருமே தயாரா இல்ல அது ஒரு அது வந்து பாக்குறவங்க எல்லாமே என்னன்றனாக்கா ஒரு ஒரு ரிடிகுலஸா தான் பாக்குறாங்கன்னு நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கேலி கூத்தா பாக்குறாங்க எப்படியா காலங்கால ஏன் அது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கக்கா காலங்காலமா இருக்கக்கூடிய கற்பிதம் ஆன்மீக பயிற்சிகள் ரொம்ப கடுமையான பயிற்சிகள் முயற்சிகள் தேவை அப்படி அந்த பயிற்சிகள் முயற்சிகளால் தான் நாம வந்து ஏன்னா இது வெளியும் வந்தவங்க கூட அது மாதிரிதான் சொல்லிக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ எதோ ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருந்தா கூட ஏதோ ஒரு பயிற்சி முறைகளை அவங்க தொடர்ந்து வந்துகிறதுனால அந்த பயிற்சி முறைகளின் மூலமா தான் அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நம்புறதுனால அவங்களுடைய அவங்க அந்த அதன் வழி வரவர்கள் கூட அந்த பயிற்சி முயற்சிகளையே இப்ப வந்து மற்ற ஞானிகள் எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஞானிகள் இந்த மாதிரி பயிற்சி முயற்சிகளின் மூலமா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஞானமே கிடைச்சிருக்கின்ற அவங்களும் ஒரு நம்பர் ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்துடுறாங்க அந்த பயிற்சி முறைகளையே தொடர்ந்து 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 தோல்வி தோல்வியை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நாம இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு திரும்பி வந்தா என்ன நினைக்கணும் சொல்லிட்டு அதுலயே வேற வழி இல்லாம அதுலயே போயிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து சொன்னாலும் வந்து இப்ப எல்லாம் ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு 
எல்லா பயிற்சி முயற்சிகளும் வேண்டாம் ஏன்னா வந்து எல்லா அனுபவங்களையும் விடுறது இதுதான் வந்து ஞானத்தை கொண்டு வரும்னு நம்ம எடுத்து சொன்னோம்னா கூட இல்ல ஐயா ஐயா போன்ற பெரியவர்களை எடுத்து சொல்லும் போது கூட இன்னும் வந்து மக்கள் வந்து அதை ஏத்துக்கூடிய மனநிலை இல்லாததுக்கு தான் நம்முடைய அந்த வரவேற்புக்கு நம்முடைய எளிமையான அந்த ஞான புரிதனுடைய வரவேற்புக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப குறைபாடா இருக்குது அது ஒரு காரணமா இருக்குது அதான் ஆனா ஏதாவது ஒரு பயிற்சி முயற்சிகளை வச்சுக்கிற இடத்த தான் நம்புறாங்க எதுவுமே இல்லாம கிடைக்கணாக்க அதை நம்புறதுக்கு தயாரா இருக்குதுன்னா எப்படியோ வந்துட்டவங்க தான் நம்புறாங்க நம்பவே மாட்டேன்றாங்க அதுதான் அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தெரியுது மத்தபடி ஐயாவுடைய ஞான புரிதல குறைபாடுகள் எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா குறைபாடுகளை கலைந்துதான் கடைசியா ஐயாவங்களே வராங்க நம்ம எல்லா இருக்கிற சிக்கல் எல்லாம் ஆன்மீகத்துல வந்து ஞான ஞான புரிதலுக்கு ஞானத்தை பெறுவதற்கான இருந்தக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் நீக்கி கடைசியில நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதன் மூலமா எல்லாருமே புரிதல் ஏற்படுத்திட்டு எல்லாருமே ஞானத்தை பெற்று ஞானிகளை தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கற்பிதங்கள் காலங்காலம் அவர்களுடைய கற்பிதங்கள்னா நம்முடைய அதான் நம்ம அது அதான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய ஒரு அதாவது ஒரு பிரி டிட்டர்மினேஷன் அதெல்லாம் நடக்குமா அத நம்முடைய மனதனுடைய அந்த முன் முடிவுகள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த முன் முடிவுகள் தான் நம்ம தடையாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் வேற ஒன்று இந்த மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய முன் முடிவுகள் தான் வந்து இது குறையா இருக்கிற ஒழிய ஐயாவோட புரிதல் விளக்கத்துல எதுவும் குறை இல்லைன்றத நான் பதிவு பண்றேன் அதாவது இப்ப இந்த ரெண்டு வருஷம் இந்த கொரோனால வந்து மக்கள் ரொம்ப பொருளாதாரத்திலயும் சரி சமுதாயத்திலயும் சரி அவங்க ரொம்ப அந்த அவங்க இது அதையும் நம்ம பாக்கணும் இப்ப வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமா பன்னெண்டு மணி நேரம் உழைச்சாதான் ஓரளவுக்கு அவங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ ஆண் வந்து பெண் மனைவிட்ட வந்து பர்மிஷன் கேட்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அதே மாதிரி பெண் ஆண்கள்ட்ட கணவன்மார்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் இங்க ஒருத்தர் எந்த குடும்பத்துல பாருங்க ரெண்டு பேரு ஈவனா நீங்களும் ரொம்ப குடுத்து வச்சவங்க யோகக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி வந்து ஆன்மீகம்னாவே கொஞ்சம் பெண்கள் பயப்படுவாங்க இப்பவுமே இருக்கு அது ஏன்னா குழந்த அவங்க வந்து தன்னோட குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை தான் பாப்பாங்க பெண்கள் எல்லாருமே தன்னுடைய பியூச்சர் நான் நல்லா இருக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் எல்லா வசதி வாய்ப்பு தான் தேடுவாங்க ஆன்மீகங்கிறது ப பத்தோட பதினொன்னு தான் சொல்லுவாங்க அத்தோட இது ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அப்பவுமே அந்த தெய்வ வழிபாடு அது இதுன்னு பாக்குறாங்கன்னா அந்த தன்னோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் தெய்வ வழிபாட்டுக்கே போவாங்க அவங்க ஏதாவது என்னைக்கு இது செய்யணும் அது செய்யணும் நான் இந்த கடன் தொல்லையில இருந்து தீரணும் நான் வீடு கட்டணும் எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ணுவாங்க அப்படிதான் தே அவங்க ஆன்மீகம்னு அதைத்தான் சொல்றாங்க ஞான மார்க்கங்கிறது வந்து டோட்டலா அவங்களுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே அதாவது என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன் ஏதா எல்லா வகையிலையும் கொஞ்சம் எதுவுமே கிடைக்கல எதுவும் இல்ல அப்புறம் இறைவு நாட்டம் அது இயல்பா வரணும் அவங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை கரெக்டா அமையும் அது கரெக்டா அந்த இயற்கையும் அவங்கள வந்து இப்ப ஐயா அந்த நாற்பது வருஷம் தேடி இருக்கிறாங்கன்னா அது அவருடைய அந்த சூழல் அவரு அந்த மாதிரி தேடி வந்ததுக்கு உண்டான பிராரத்தம் ஏற்கனவே அவர்கிட்ட இருந்ததுனால அது சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க அவங்க காலதாமதம் வேணா ஆயிருக்கலாம் ஆனா வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க இல்லையா இப்ப நானுமே வந்து பல வருஷம் நம்ம தேடிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒண்ணுமே கிடைக்கலன்னு ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையிலேயே அதுல கொஞ்ச காலம் போறோம் அப்ப ஆனா வந்து இந்த ஆசைகள்ங்கிறது ஞானத்தை தேடுறதும் ஒரு ஆசைதான்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப பொருள் பொருள் தேடுறதுலயும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்க ஆஹ் புத்தரே சொல்லி இருக்கிறாரு புரிதல் குறைபாடு இருக்கா ஐயா வழங்கக்கூடிய இந்த புரிதல் இருக்குல்ல அதுதான் அதான் சொல்றேன் இப்ப எல்கேஜி குழந்தைகளுக்கு பிஹெச்டி படத்தை கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்ப நான் வந்து இப்ப வேதாத்திரி மகரிஷி இதுலயே எல்லாம் புல்ஃபில் ஆயிட்டேன் ஞானம்தான் எனக்கு அங்க அங்க இல்ல ஞானங்கிறது எனக்கு புரிதலுக்கு வரல மத்தவங்களுக்கு எப்படியோ நான் யாரையும் குறை சொல்ல வரல ஏன்னா நம்மளை குறை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு நிறைய பேர் வர்றாங்க நம்ம குறையெல்லாம் நான் எதுலயுமே நான் கண்டுபிடிக்க வரல சொல்லவும் வரல எனக்கு எட்டல அதாவது ஞானம் அங்க வந்து எனக்கு விடுதல அந்த ஞானம் முக்திங்கிறதுலாம் அங்க சும்மா சொல்ல சொல்லவள் அளவுலதான் இருந்துச்சே ஒழிய 
அதுக்கு உண்டான எனக்கு புரிதல் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்ல அப்புறம் ஓசோ இதுலயும் பாக்கும் போது சொல்றாரு அவரு ஆனா எதையோ போய் அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்துச்சு அதுல இப்ப அதுல ஒரு இது அதுல ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு மேல நம்ம மனவள கல்லையே எல்கேஜில இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு பிளஸ் டூ வரைக்கும் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு டிகிரி ஓசோ இதுல பண்ணியாச்சு இங்க பிஹெச்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கல எங்கேயுமே கிடைக்கல நாமளும் புக்க பெற புக்க பெறட்டுறோம் அதை பண்றோம் இதை பண்றோம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க நாமளே பரவாயில்ல மத்தவங்க எல்லாம் எல்கேஜிக்கே ஒண்ணு அவங்க அந்த படிக்கட்டுலயே நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கடமைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுலயும் அதுல ஒரு கால் இதுல ஒரு கால் வைக்க வேண்டியது வருது அப்ப வந்து எது வந்து நல்ல நம்மளுக்கு ஈர்ப்பு இருக்கு அதுலதான் நம்ம ரெண்டு காலையும் வச்சுட்டு போக வேண்டியது வரும் ஒன்னா சமுதாய வாழ்க்கையில ஈடுபாடு கொடுத்து நம்ம பொருள் தேட வேண்டியது வரும் இல்லைன்னா அவங்க அவங்க தேடலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட இது அதுல போய்க்குவாங்க இப்ப ஐயாவுடைய புரிதல் எப்படின்னா பல வாக்குல போய் அடி வாங்கி கையருந்த நிலையில ஒண்ணுமே இல்ல வேலை திரும்ப வச்சு சொல்றாங்க ஏதோ ஜீரோ பாயிண்ட்ல மன அலை சூழல் குறைஞ்சது அப்படின்னு அந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் பூரா நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னு எல்லாம் சொல்றாரு அவர் ஓசோ என்றாருன்னா ஓசோ பகவான் ஓசோ என்னமோ அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு அந்த கற்பனைக்குதான் மனசு போய்கிட்டே இருக்குத ஒழியா அதை விட முடியல மனச விட தெரிஞ்சாதான் மனச வச்சே டிசைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐயாதான் சொல்றாரு மனசுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு இங்க விடுறதுக்கு யாராவது முன் வந்தாங்கன்னா இந்த விடுதலை புரியும் அப்படி எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு விடுதலை அடைஞ்சிட்டா எனக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா கணத்துக்கு கணம் கொண்டாட்டமா மாறிடுச்சு ரொம்ப இந்த கொண்டாட்டத்தை நீங்க எப்படி போய் சொல்லுவீங்க எப்படி நான் நல்லா எனக்கு வந்து அதாவது புல்ஃபில்ங்கிறது மனசுலதான் வரணும் புற வாழ்க்கையில கிடையாது நீங்க எவ்வளவு கோடி கோடி சொன்னா கூட இருக்குல்ல ஆனா உங்க மனசுல நிறைவு வரணும் அந்த மன நிறைவு நம்மளுடைய பகவத் பவன்ல கிடைக்குது இந்த புல்ஃபில் யாரெல்லாம் வந்து அடைஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து கொண்டாட்டமான ஒரு வாழ்க்கை ஓசோ சொன்ன வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதே மாதிரி வேதாத்திரி வலி வலியுறுத்தி வந்த நிறைவான வாழ்க்கை எல்லாரும் சொன்னத நம்ம இவங்க பாணியில புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அவங்க சொன்னது எல்லாம் நம்ம புரிதலுக்கு வரும் ரொம்ப ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க இல்ல அப்படின்னா தேடுதல் குருமார்களை தேடிக்கிட்டேதான் தெரியுமோ காலம் போறாங்க கடைசியில எல்லா பக்கம் போயிட்டாலும் இதுதான் சரியான புரிதல்னு நாலா பக்கம் போயி நான் செருப்படி வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தாதான் முடியும் ஏன்னா நான் ஓப்பனா சொல்லிட்டேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சிஸ்டர் ஓகே மோகன் மனோகரன் மனோகரன் திருச்சி ஐயா வாங்க நீங்க பேசலாம் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது ஐயா நான் இந்த இன்னைக்கு தலைப்பை பார்த்தோன்னா எனக்கு இன்னைக்கு கண்டிப்பா குறைபாடு என்னன்னு என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு என்ன நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம சொல்றாங்க இது வந்து பௌத்த இதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்கறாங்கன்னா அதுன்னு கூட நம்ம பேஸ் பண்ணலாம் நம்மளே வந்து குறைபாடு என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லல எனக்கு ஒரு ஆனா இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கலையே தான் இப்ப தோணுச்சு அதாவது இது நான் ரெண்டு விதமா பாக்குறேங்க ஒண்ணு வந்து நம்ம ஐயாவோட கருத்தை புரிஞ்சு இதுல வந்து ஒரு விடுதலை அடைஞ்சு இந்த வாழ்க்கையை வந்து ஏற்படுத்தி போடுறவங்க ஒரு டைப்பு இன்னொருத்தவங்க வந்து இந்த ஐயாவோட புரிதலை என்னன்னு தெரியாம போறவங்க ஒரு டைப்பு தெரியாது யாருக்குமே என்னன்னே தெரியாது இந்த ஐயான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இல்ல அவர் இந்த மாதிரி இதுல பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இது ஒரு டைப்பு இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஞான முகம் இப்ப இவ்வளவு தூரம் வந்தவங்க பகவத் காதி பாதி போய்கிட்டு இருக்கிறவங்க சோ வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டுட்டு போனவங்க என்னன்னு கேட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு போனவங்க இந்த டோட்டலா வந்து மூணு டைப்பு ஆள் இருக்காங்க இதுல நம்மளுக்கு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஞானத்தை எடுக்கணும் ஒரு பதிமூணு பேர் அப்ப இருந்தாங்க நீங்க சொல்லல இந்த ஜூமோட இதுல இன்க்ளூடிங் யூ எனக்கு பதிமூணு பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லல நான் இப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேங்கயா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஞானத்தை குறைபாடுன்னு சொன்னோம்னா உண்மையிலே நாக்கு அழுகிடும் இது வந்து குறைபாடு என்ன குறைபாடுன்னு கண்டுபிடிக்கிற நாக்கு அழுகிறோம் ஆனா நம்ம வந்து இந்த வந்துட்டு இது புரிஞ்சுக்காம பாதியில போனவங்களுக்கு ஒரு குறைபாடு இருக்கு அந்த குறைபாட நம்ம நம்ம குறைபாடா எடுத்துக்கலாம் 
அவங்கள வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அவங்க ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளால சொல்ல முடியாம ஏதோ அவங்க இதை குறைபாடுன்னு ஒண்ணு நினைக்கிறாங்களே அப்படின்னு நம்ம அதை வேணா எடுத்துக்கலாம் ஓகே கரெக்ட் நம்ம அப்ப அப்ப ஐயா கூட சொல்லுவாரு ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது வேற அது வெளியில சொல்றதுங்கிறது வேற ஒரு களை ஒண்ணு இருக்கு அந்த களை வந்து நம்ம நான் போய் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம சொன்னால்ற வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சத்சங்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு மீட்டிங்கோ பண்ணி அவங்களோட கிளியர் பண்றதுல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை அவங்களை வர வைக்கிறதே ஒரு கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க மாதிரி கவர்ச்சிகள் அது இதெல்லாம் நம்ம போட்டு அது மூலியமா அந்த குறைபாடை குறைக்கலாமா சோ மாதிரி இது பண்ணி குறைபாடு அதாவது அந்த குறைபாடு அவங்க உள்ள வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு குறைபாடு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான குறைபாடு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னாலும் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் குறைபாடுன்னு நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம விடுங்கன்னு சொல்றோம் விடுங்கன்னு சொன்னத அவங்க என்ன நின்றாங்க என் கையில இருக்கிறதெல்லாம் போட தயார் ஆனா என்ன எப்படி போடுறது அப்படிங்கறது அங்க நிக்கிறாங்க போடுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் என் ட்ரெஸ் போட்டுருணுமா என் கையில வச்சிருக்கேன் ஒரு வாழை போடணுமா நம்ம சொன்னது நீ ஒன்னையே போடு அப்படின்னா என்னையே போடுறதா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மனசை வச்சே மனசை தேடுறாங்க அப்படிங்கிற அது அதை வச்சுதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அதை போடுறதுங்கிறது உண்மையில சொல்லப்போனா ஒரு உயிரை துறக்கிற மாதிரி அந்த துறந்தாதான் வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஞானங்கிறது உயிர் உயிர் துறக்க நீ வந்து நான் மரணம் அடைய தயார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு தீரம் யாருக்கு வருதோ அந்த லெவலுக்கு இந்த நானை போடணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றதுக்கான பற்பல முயற்சிகளை நம்ம வேணா வேற மாதிரியான ஒரு இதுல வந்து பண்ணி பாக்கலாம் இது வந்து என்னுடைய கருத்துங்கய்யா நன்றிங்க நன்றி நன்றி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க நன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பேசணும் ராதாகிருஷ்ணன் முதல்ல வந்து இருந்தாங்க ரம்யா கா ரம்யா அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களும் சொல்லி முடிச்சுட்டோம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லிடுங்க என்ன குறைன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் ஆஹ் ஏப்ப நம்ம வந்து இப்ப ஞான புரிதல்ல வந்து என்ன குறைபாடுனாங்கயா இப்ப மனம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாவேங்கயா அது அகம் புறம்னு பிரிச்சுக்கவே கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அது எப்படி மனம்னு அது எப்படி அகம்னு எப்படி ஒண்ணு இருக்கும் புறம்னு ஒண்ணு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த புரிதலே வந்து முதல்ல அதுவே பேசிக்கே அந்த அதுலயே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் போரா போரிங்கா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்றாங்க சார் ஏன்னா இது வந்து நம்ம சொல்லும் போது நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மள வந்து ஒரு பைத்தியக்காரி மாதிரியும் நம்ம ஏதோ தேவையில்லாத ஒண்ணு சொல்ற மாதிரியும் அதாவது நம்ம செய்யற இந்த இது வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது நம்ம சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் இது மாதிரி ஒரு தேடல்ல போனா அவங்கள வந்து ஒரு பைத்தியக்காரங்க மாதிரியும் அவங்க முட்டால் மாதிரியும் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கையில இப்படி எல்லாம் வாழணும் இப்படி எல்லாம் வாழ தெரியல உனக்கு எதையோ தே இல்லாத ஒன்னா தேடிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்குங்க அது ஒண்ணு அது வந்து ஒரு இந்த ஞான புரிதல்ல வர்றதுக்கே அதுதாங்க முதல்ல பேசிக் தடையே அதுதான் ஏன்னா ஒரு சார்ந்த உலகத்துல இத வாங்கணும் அதை வாங்கணும் நம்ம அப்படி செய்யணும் இப்படி இருக்கணும் இந்த போஸ்டிங்ல இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் போனாதான் அதை ஒத்துக்கிறாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம நம்ம வந்து இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மள வந்து ஏதோ பாக்குறதே ஒரு பாவமாவும் இதே நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும் போது பரதேசி குளத்துக்கு ஏன் போறாங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் கூட நான் கூட பேச்சு வாங்கிருக்கேங்க அது அது ஒண்ணு பேசிக்க இன்னொன்னுங்க இந்த மனதனுடைய அலைப்பாயின் தன்மை வந்து ஓரளவுக்காவது குறைய ஆரம்பிச்சுதுனாதாங்க அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மனம் வந்து அலைப்பாயும் போது இதுவா அதுவா அப்படியா இப்படியா இதை சாதிச்சிடலாமா அதை சாதிச்சிடலாமாங்கிற தன்மை வந்து அலை அலைப்பாயிற தன்மை குறையணும் அப்படின்னா நமக்கு தேடுதல் இருக்கணுங்க இந்த தேடுதல் தான் இந்த ஞானத்தை நோக்கி எடுத்து வைக்கக்கூடிய முதல் அடிங்க அதே போல எனக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இது சம்பந்தமா நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் வரும்போது எனக்கு இந்த சூன்ய பிரவாகம் புத்தகம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு படிச்ச உடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா நமக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் வருமோ அதெல்லாம் எழுதி அதுக்கு விடை கொடுத்து அந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட அந்த புத்தகத்தை வந்து படிக்க சொல்லி நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நல்ல சூன்ய பிரவாகத்துல நல்ல நிறைய சொல்லியிருக்காங்க விளக்கம் ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுங்க ஆனா முதல் எதிரி யாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம சமுதாயம் இவங்க எல்லாத்தான் நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டே நம்ம ஒரு வழியில போகும்போது அவங்க வந்து ஏன் நீ இந்த இதுக்கு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒர
இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் தாண்டி போனாலும் கூட ஞா அதை பிரிச்சு பாக்கணும் ஞா யோக வாழ்க்கை வேற ஞான வாழ்க்கை வேற அந்த இதுல வந்து யோகம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அஹ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுருது ஞா ஏன்னா யோக வாழ்க்கையில அவங்க சொல்ற அந்த மெத்தடு இந்த ஞான வாழ்க்கையில ஐயா சொல்ற மெத்தடுக்கும் நிறைய அவங்க என்ன பண்ண வித்தியாசம் அதாவது இதையும் ஆனா கடைசியில ரெண்டுமே ஒன்னா தான் சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பழக்கம் பயிற்சிக்கும் இதையும் நம்ம பொருத்தி பார்த்தோம்னா அது ஓரளவுக்கு நமக்கு சரியா தான் வருதுங்க ஆனாலும் இந்த யோக வாழ்க்கையும் ஞான வாழ்க்கையும் குழப்பிக்கிறதுனால இந்த புரிதல்ல குறைபாடும் வருதுங்க சரி ஓகேங்க அதை பத்தி பாக்கலாம் நன்றிங்க நன்றிங்கம்மா நன்றி உம் இத்தனை பேர் சொன்னதுல பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் சிங்கப்பூர் அவர் ரொம்ப தெல்ல தெளிவா சொல்லிட்டார் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு இந்த எளிமை தான் ஐயா கொடுத்துருக்க கூட மிக எளிமையான இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்முடைய பிளஸ் ஏன்னா காலங்காலமாக தேடி அலைஞ்சி பல பேர் கேட்கும்போது தான் தெரியுது தொழிலை விட்டு வாழ்க்கையை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு அலைஞ்சி அப்பையும் கிடைக்காம இந்த நிம்மதி கிடைக்காம அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இருக்காங்க ஆனா ஐயா வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் இதை தேடி இது கிடைச்ச உடனே அப்பதான் யோசிக்கிறார் அரை வினாடியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த விஷயத்துக்கா நம்ம நாற்பது வருஷம் நம்ம போறான்னும் அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு நம்ம தான் நாற்பது வருஷத்துல வீண் பண்ணிட்டோம் நம்ம இத வந்து மத்தவங்களுடைய வாழ்க்கைய அவங்க வீண் பண்ணாம உடனடியாக அவங்க புரிதலுக்கு கொண்டு முடியாதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி இத விட சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வெறி 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 சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதை கொடுத்துருக்காரு இதை விட சிம்பிளிஃபை பண்ண பண்ணவும் முடியாது இதுவரை யாரும் இப்படி பண்ணவும் இல்லை ஆனா இந்த சிம்பிளிஃபை தான் வந்து இப்ப மைனஸாகவும் இருக்கு யாருக்கு கொஞ்சம் பேர் இதை தவற விட்டு போறாங்கல்ல இந்த எளிமையினால இதை சாதாரணமானதாக கருதி தவற விட்டு போறாங்கல்ல அந்த கொஞ்சம் பேர் தவற விடுறதுக்கு காரணம் இந்த எளிமையா தான் இருக்கு இதை கடுமையா கொடுத்தாலும் உங்களால் அடைய முடியாதுங்கிறது வேற விஷயம் எளிமையா கிடைச்சும் அவங்க இதை பயன்படுத்த முடியாம இருக்காங்களேங்கிறது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம்தான் ஓகே அந்த வகையில ராதாகிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு குமாரையாவும் ரொம்ப ரொம்ப தெல்ல தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் இவங்க ஃபரிதா மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க ஆனா ஃபரிதா மேடம் ஒன்னு சொன்னாங்க இது வந்து பிஹெச்டி அப்படின்னாங்க உண்மையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கல்லூரி மாணவன் இல்ல ஒரு பள்ளிக்கூட மாணவனால கூட இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இது பிஹெச்டி கூட கிடையாது பிஹெச்டி படிச்சவங்களால தான் தவற விடுறாங்க இந்த பிஹெச்டி அறிவு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் இதை தவற விட இருக்கு அறிவு கம்மியா இருக்கிறவங்க கூட இதை ஏத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஏன் வந்து அவ இதை தவற விடுறாங்க நம்ம சொல்றதே என்னன்னா உங்கள் மனதளவில் தோல்வி அடையுங்கள் தான் நம்ம சொல்றோம் மனதளவில் நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது அதுல தோல்வி அடைஞ்சிருங்க சரணாகதி அடைஞ்சிருங்க தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப தோத்து போறதுக்கு நமக்கு அறிவு வேண்டுமா அறிவு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அறிவு தோத்துட்டா அங்க இயற்கையான இயக்கம் வந்து மனசு இயங்குது இதுதான் அதனுடைய நேச்சர் நம்ம அறிவு வந்து தோக்கிறதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனையே இப்ப ஒரு இதுல பாஸ் பண்ணணும் வெற்றி அடையணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரைனிங் வேணும் முயற்சி எடுக்கணும் தீவிரமா முயற்சி எடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணா நாம வெற்றி அடையலாம் நான் உங்களை தோத்து போன்னு சொல்றேன் நான் தோத்து போறதுக்கு நீ எவ்வளவு தூரம் முயற்சி எடுக்கணும் தோத்து போறதுக்கு எல்கேஜினா ஈஸி எம்பிபிஎஸ்னா கஷ்டம்னு எதா இருக்கா நீங்க வந்து பாஸ் பண்றதுக்கு வேணா வித்தியாசம் இருக்கும் எல்கேஜினா பாஸ் பண்றது வந்து ஈஸிங்க எம்பிபிஎஸ்னா கஷ்டம்னு சொல்லலாம் நாம என்ன சொல்றோம் நீங்க ஃபெயில் ஆகும் தான் நம்ம சொல்றோம் ஃபெயில் ஆகும் சொல்லும் போது எம்பிபிஎஸ் அதை விட பிஹெச்டி எது இருந்தாலும் ஃபெயில் ஆகலாம் ஈஸியா நமக்கு வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு இதை விட எளிமை கிடையவே கிடையாது இந்த எளிமையின் காரணமா தான் இத தவற விட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் பலர் தவற விட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் உண்மை இதுதான் நம்ம பொதுவா ஞானம் வினாடி நேரத்தில் அடைய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னாவே எல்லாரும் முன்ன அப்படி பாக்குறாங்க என்ன எப்படி சொல்ற நீ ஞானம்னா எவ்வளவு போராடணும் எவ்வளவு தியான பயிற்சி இருக்கு எவ்வளவு யோக பயிற்சிகள் இருக்கு அவ்வளவு பயிற்சிகள் பண்ணி அந்த அளவுக்கு நாம வந்து முயற்சி பண்ணாதான் ஞானத்தை அடைய முடியும் நீங்க வந்து 
வினாடி நேரத்தில் அது ரொம்ப நீங்க சாதாரணமா சொல்றீங்களே வினாடி நேரத்தில் அடைவதால் ஞானம் என்பது தாழ்வானது அல்ல ஞானம் என்பது பிரம்மாண்டமானது அதே நேரத்தில் சர்வ சாதாரணமானது இந்த வானத்தை எடுத்துக்கங்க வானம் பிரம்மாண்டமானதா சாதாரணமானதான என்ன சொல்லுவோம் ஏங்க பிரம்மாண்டமானது பறந்து விரிந்து எல்லா பக்கமும் இருக்கு அதே பறந்து விரிந்து இருக்கக்கூடிய வானத்துல தானே நாமளும் நடந்துட்டு இருக்கோம் பூமியில எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கோ அவ்வளவு சர்வ சாதாரணமாகவும் இருக்கு உண்மை என்பது மிகவும் எளிமையாகத்தான் இருக்கிறது நீங்க உண்மையை வந்து கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டியதே இல்லை உண்மையா இருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கலாம் நீங்க வந்து பொய் சொல்றதா இருந்தா தான் என்ன சொன்னோம்னு யோசனை பண்ணணும் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னோம் இவர்கிட்ட என்ன சொன்னோம் இதை எப்ப சொன்னோம் அதை எப்ப சொன்னோம் யோசிக்கணும் உண்மையா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உண்மை என்பது மிக மிக எளிமையானது நம்ம அதை எளிமையா அணுகாததுனாலதான் தவற விட்டுட்டு இருக்கிறோம் இப்ப வினாடி நேரத்தில் ஞானம் அடைய குழிதுன்னு சொன்னாவே நாம வந்து வித்தியாசமா பாக்கிறோம் சரி இந்த சந்தேகம் நமக்கு மட்டும் வரலீங்க உங்களுக்கு அர ஜனகரை பத்தி உங்களுக்கு அரசர் ஜனகரை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கும் இந்த சந்தேகம் வருது வேத நூல்ல வந்து காணப்பட்ட ஒரு வாக்கியம் அரசர் ஜனகரை வந்து கவருது என்னது குதிரை ஏறும் ஒருவர் சேனத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு காலை வைத்து கொண்டு அடுத்த காலை சேனத்தின் மறுபக்கத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்குள் அவரால் மெஞ்ஞானம் பெற முடியும் அப்படின்னு ஒரு வேத நூல்ல ஒரு வாக்கியத்தை பாக்குறாரு சேனத்தின் ஒரு பக்கத்தில் காலை வைத்த உடனே குதிரை வந்து நகர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால மிக விரைந்துதான் ஒரு இருந்து என்ன பண்ணுவாரு மறுகாலை சேனத்தின் மறுபக்கத்திற்கு எடுத்து வைப்பார் இதனால சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சில வினாடி நேரத்தில் ஒருவரால் மெஞ்ஞானம் அடைந்து விட முடியும் அப்படிங்கறது தான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் எப்படி இப்பெல்லாம் பல பேர் நம்ம சொல்றதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் வீட்டையும் நாட்டையும் துறந்து எவ்வளவு பேர் குடும்பத்தை துறந்து காலங்காலமா கடுந்தவம் இயற்றி கண்கூடா இவர் பார்த்திருக்காரு அப்படியா அத்தகைய தமல் எல்லாம் தேவையில்லையா இப்ப நம்ம இப்ப நம்முடைய மக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கவங்கள அவங்களுடைய கற்பனை எப்படி இருக்காங்க நிறைய தமம் பண்ணும் ஜடா முடியோட காவி தரித்து துறவரம் பூண்டு அப்படி போனாதான் இப்படிதான் அவங்க எத்தனையோ படத்துல இப்படிதான் பாக்குறாங்க அவங்க கேட்கற செய்தி எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா ஞானங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அதெல்லாம் வந்து நிறைய தமம் செஞ்சிருக்கணும் நிறைய வேலை செஞ்சு நிறைய வந்து துறவரம் போய் நிறைய விஷயத்த நம்ம தியானம் எல்லாம் பண்ணி யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாதான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜனகரும் அப்படிதான் வந்தார் அவர் இந்த செய்தியை பார்த்தோன்னே சாஸ்திரத்தில் இப்படி கூறியிருப்பது உண்மைதானா வினாடி நேரத்தில் ஞானம் அடைய முடியுமா அப்படின்ட்டு அவரு அவருடைய ஆச்சாரியரை கேட்கிறாரு ஆனா அரசாங்க இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர் வந்து ஞானம் அடைஞ்சவர் இல்லையே அவரு விளக்கம் கொடுக்க முடியல ஆனா அவர் அதோட விட்டுல எத்தனை பேர்த்த பாக்குறவங்க எல்லாத்தையும் கேட்கிற பண்டிதர் யோகியர்னு யார் யார பாக்குறாரோ எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த சந்தேக சந்தேகத்தை கேட்கிறாரு கடைசி அஷ்டவக்கரர் என்னும் ஞானி நேரில் வந்து அரசருக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு அந்த விளக்கத்தை கேட்ட அவரும் கனப்பொழுதில் மெய்ப்பொருளை விளங்கி கொண்டு மெஞ்ஞானியா மாறிட்டார் அது மாதிரிதான் இந்த உலகத்தை உய்விக்க ஆன்மீகத்தில் பல காலமாக தேடிக்கொண்டு தடுமாறி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு துன்பத்தில் துவண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இதை விட எளிமையாக கொடுக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு எளிமைப்படுத்தி கொடுக்க வந்தவர் தான் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் இது வந்து பகவத்தையா சொல்றதுனால சாஸ்திரத்தினுடைய கூற்றும் உண்மைதான் நமக்கு வந்து நிறுவனம் ஆயிடுச்சு சரி இவ்வளவு நாளா இவ்வளவு பேர் போராடி ஏன் அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கல நம்ம எல்லாருமே உண்மையான ஆர்வத்தோட தான் பல பயிற்சிகள்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோம் எல்லாமே பண்ணும் பல மகான்கள் சொன்ன வழிகாட்டுதல் படி தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணும் ஏன் தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு ஏன் எட்டா கனியா இருந்துச்சு அப்ப வந்து இது ஏன் சாத்தியப்படல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான மனிதர்களுக்கு கால அவகாசம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் 
திறந்த மனதுடன் நம்ம வந்து நம்ம அணுகாதது தான் மிகப்பெரிய காரணம் எல்லாரும் ஒரு கருத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்து வச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஞானம்னா முக்காலமும் உணர்தல் பல சக்தி நிலைகள் அடையிறது ஒருத்தவங்க நம்ம இருப்பிறது உட்காந்து அவங்க மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு தெரியறது நாளைக்கு என்ன போகுதுன்னு நடக்கிறது தெரியறது எப்ப பார்த்தாலும் அமைதியா மனசு எப்பயுமே அமைதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இப்படி பல எதிர்பார்ப்புகளோட அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உண்மை என்ன பண்றோம் தவற விட்டுறோம் இப்ப ஞானம் அடைவது கடினமானதா சுலபமானதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா ஞானம் என்பது மிகவும் சுலபமானதுதான் அதை சரியான கோணத்தில் அணுகும் போது அது மிகவும் சுலபமானதுதான் தவறான கோணத்தில் அணுகும் போது அது கடினமான ஒன்றா மாறி போயிடுது ரொம்ப அரிதானதா கிடைக்காததான் மாறிடுது உதாரணத்துக்கு நான் இப்ப சேலத்தில் இருக்கேன் சேலத்துல இருந்து சென்னை போகணும்னா அந்த திசை நோக்கி நான் போகணும் அந்த திசை நோக்கி போறதுக்கு பதிலா நான் எதிர் திசையில போனா என்ன ஆகும் நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நம்மளால போய் சேர முடியாது அது மாதிரி விடுதலையை தேடி அலையும் போது அது கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது விடுதலையை பொறுத்தவரை நாம் இருக்கும் இடையமே நாம் அடைய வேண்டிய இடம்தான் நீங்க நிக்கிற இடத்தை அடையத்துக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க நிக்கிற இடத்த அடையணும் என்ன பண்ணும் ஏதாவது முயற்சி பண்ணுமா முயற்சி செய்தால் என்ன ஆகும் இருக்கும் இடத்தை தவற விடுவீர்கள் விடுதலையிலும் அதுதான் நடக்கும் என்னங்க சொல்றீங்க இருக்கிறமே அதுதானா ஏன் நான் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அதை த அதை தேடிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் அகத்துல வந்து ஒரு நிம்மதிய நல்ல நிலை வேணும்னு நீங்க அலையறதுனாலதான் அதை தவற விட்டுட்டு இருக்கு என்ன சொல்லணும்னா பிறக்கும் போது எல்லாருமே முக்தர்களாகத்தான் பிறக்கும் முக்தர்கள்லாம் ஏதோ வார்த்தை வச்சு வித்தியாசமா நினைச்சுக்காதுங்க முக்தி என்றாலும் விடுதலை என்றாலும் ஒன்றுதான் பிறக்கும் போது அனைவருமே முக்தர்கள் தான் அனைவரின் மன இயக்கமும் விடுதலையோடு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது பிறக்கும் போதே இயங்குதுல இயற்கை அப்படிதான் கொடுத்துருக்குது நம்ம நம்முடைய அறிவு வளர வளர தான் புறத்துல பல சாதனைகள் பண்றோம் இதே அறிவு அகத்தை நிர்வாகம் பண்ண போகும்போது அங்க எல்லா பிரச்சனையும் ஏற்படும் அறிவு இல்லாதவரை மனம் விடுதலையோடு இயங்குகிறது அறிவு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால மட்டும்தான் விடுதலையில் தடை ஏற்படுகிறது அப்ப வந்து இயற்கையான நிலையே நம்முடைய நிலையே விடுதலை தான் இப்ப நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் இந்த விடுதலையை கிடக்க கொடுக்கக்கூடிய அறிவை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஞானம்னு சொல்றோம் மெய்ஞானம்னு சொல்றோம் இந்த அறிவு என்ன விடுதலை என்ன கொடுக்குது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு அறிவு அங்க கண்டுபிடிக்குது நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்கிறத அறிவு கண்டுபிடிச்சிட்டா அறிவு என்ன இடம் அகத்தளவில் பூஜ்யம் ஆகிவிடும் அப்ப அறிவினுடைய வேலை என்னதான் புறத்தில் செயல்படுவதுதான் அறிவினுடைய வேலை மனதை பயன்படுத்தி வாழ்வதுதான் அறிவின் வேலை மனதை பயன்படுத்தினே தவிர அதை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடாது இவங்க ஒரு அம்மா சொன்னாங்க ரம்யாங்கிறவங்க வந்து எனக்கு அகம்புறம் தான் புடிக்கல புரியல மனசுன்னு சொல்றீங்க இல்ல அகம்புறம்னு சொல்றீங்க இன்னொரு எளிமையா சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஆண்ட மனம் சென்ட்ரல்ல அறிவு இந்த ஆண்ட புறம் அறிவுக்கான வேலை வந்து மனதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு இல்ல புறத்துல எதிர்கொள்றதுக்கு தான் இந்த புறத்துல நடக்கிறத வந்து மனம் தான் பிரதிபலிச்சு காட்டுது அதை காட்டுறத வச்சுதான் நம்ம புறத்துல வேலை செஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அறிவு அகத்துலதான் இருக்கு ஆனா அறிவானது புறத்தை பற்றி சிந்திப்பதும் புறத்தை பற்றி திட்டமிடுதலும் செயல்படுதலும் தான் அதனுடைய வேலையே மனதை நிர்வகிப்பது அல்ல ஒட்டுமொத்த மனம் டோட்டல் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னாலும் இறைவன் அப்படின்னாலும் இறைவன் அப்படின்னாலும் இயற்கை அப்படின்னாலும் ஒன்றுதான் நீங்க மனச வந்து இறைவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க இயற்கை கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை நீங்க மனசு வரக்கூடிய எண்ணத்தை மாத்தணும் எண்ணத்தை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு வேலையுமே அங்க இல்லை அது இயற்கை பார்த்துக்கும் இந்த வினாடி நீங்க ஒப்படைக்க முடியாது அவங்களால நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் தேவைப்படும் எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் நீங்க அதை சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றதுனாலதான் நம்ம அந்த நிம்மதியையும் அந்த விடுதலையும் தவற விட்டுட்டு இருக்கோம் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இருக்கும் இடம்தான் விடுதலை என்பதை புரிந்து கொண்டால் போதும் இருக்கும் நிலையே சரியானதுதான் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் 
இவ்வளவு எளிமையா இருக்கு நம்ம இது எளிமையா இருக்கிறதுனாலதான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் இதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது எவ்வளவோ நான் விஷயம் என் மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து பல கருத்துக்கள் வச்சிருக்கோம் பல முன் முடிவுகள் வச்சிருக்கோம் இந்த முன் முடிவுகளை நாம் வந்து பிடிவாதமா இருக்கும் அதுதான் பிரச்சனையே சரியான கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறந்த மனம் வேண்டும் நம்முடைய சரியான கருத்தை நம்ம அறிவுக்கு ஒத்து போற சரியான கருத்து வந்தா நம் முடிவுகளை மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் வேண்டும் அப்படி மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்க முடியும் பத்தையும் ரெண்டையும் கூட்டினா பனிரெண்டு இதை கூட்டுறது எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது இது புரிஞ்சு கொள்ளுதான் தவிர இங்க செயல் என்பதோ முயற்சி என்பதற்கோ வேலையே இல்லை புரிந்து கொள்ளும் வரை நமக்கு முயற்சி தேவை புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான் கடைசி அதோட முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு வேலையே இல்லை நீங்க பத்தையும் ரெண்டையும் கூட்டினா பன்னெண்டு வரும் இது கூட்டுறதுக்கு பதிலாக நீங்க வேற எதை பண்ணாலும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பல்லாயிரம் வருடம் ஆனாலும் விட கிடைக்காது மனதை நிர்வாகம் செய்யும் எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் சும்மா இருன்னு சொல்றோம் ஞானம் என்பது மிகவும் எளிமையானது நாம் குழப்பிக்கொண்டால் அது மறைபொருளாகிவிடும் உண்மையில் ஞானம் அடைதல் என்பது கன நேரத்தில் நிகழக்கூடியது ஆனா யாராவது ஒருத்தங்க இப்படி ஒரு இப்ப வந்து நமக்கு ஐயா சொல்றாரு இது வினாடி நேரத்துல நிகழக்கூடியதுதான் சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கன நேரத்தில் ஞான முடிதல் சாத்தியமே அன்று அப்படி ஒருவேளை கன நேரத்தில் ஞான முடிதல் நேர்ந்தாலும் அவர் பல வருடங்கள் பயிற்சி செய்தின் விளைவாக அதன் பலனாக தற்போது கன நேரத்தில் ஞான முடிதல் சாத்தியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நமக்கு நினைக்க தோணும் இப்ப ஒரு மாத காலம் ஞான முடிதல் சாத்தியம் சொன்னா கூட சரி இது வந்து ரொம்ப தீவிரமா பயிற்சி பண்ணா ஒரு மாத காலத்துல அடைஞ்சலாமா தான் மக்கள் நினைக்கிறாங்க தவிர புரிந்து கொள்ளுதல் நீங்க திறந்த மனதோடு இந்த ஒரு உரை கூட உங்களுக்கு போதுமானதுதான் அறிவுக்கான வேலை அகத்தில் இல்லை மனத்தில் தோன்றக்கூடிய எல்லா எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவை இயந்திர ரீதியாக தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு சூழலுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் தக்கவாறு நம் இயல்பில் இருந்து தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஒவ்வொருத்தர் இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோன்றி மறைஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம அது அதெல்லாம் தோன்றதுனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அது சம்பந்தமான புற வேலைகளை செய்யறோம் நீங்க அதை நிர்வாகம் பண்ணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஞானம் அடைந்த ஞானிகள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தீவிரமான பயிற்சி முயற்சியில கடைசீட்ல வந்து தோல்வி அடைந்து நிராயுத பாணியா ஒரு கைய நிலையில தான் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லாத நிலையெல்லாம் விடுதலை அடைஞ்சிருக்காங்க யார வேணா பாரு புத்திரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அப்படிதான் ஒரு பல ஆண்டுகள் வந்து தேடி எல்லா வகையான அவர் வந்து ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் எல்லா வகையான பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஏன்னா அவர் சத்திரியர்னா எப்படி இருப்பாங்க வெற்றி ஒன்றுதான் இலக்கா இருப்பாங்க அவங்க எதை வேணாலும் செய்ய துணிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க அப்படி எல்லா முயற்சிகளும் தோல்வி விட்ட நிலையில ஒரு நிராயுத பாணியா ஒரு கையிறு நிலை கையிறு நிலையெல்லாம் வேணும் ஒண்ணும் இல்லை எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலையில தன்னுடைய முயற்சி அனைத்தையும் கீழே போட்ட நிலையில அவர் கேட்டது தேடினது கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா அப்பதான் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் விட்டுருக்காரு அவர் இந்த மாதிரி அடைஞ்சவங்க இப்ப எல்லாம் யாரை வேணா எடுத்துங்க ரமணன் எடுத்துங்க அவர் சின்ன வயசுலயே என்னன்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட மரண பயத்தை ஏத்திருக்காரு மரண பயத்தை ஏத்தவனே என்னன்னா தாம இயங்க ஆரம்பிச்சிச்சு எப்ப நீங்க உங்களை முழுசா ஏத்துக்கிறீங்களோ உங்கள் மனதில் குறை காணாமல் இருக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து விடுதலை நீங்க குறை காணவே தேவையில்லை இப்படி ஒருத்தர் வந்து இந்த புரிதலின் மூலமாக மின்யானம் அடைந்தவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சந்தேகமும் தீர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியா அப்படின்னா மனம் சார்ந்த அனைத்து சந்தேகங்களும் தீர்ந்து விடும் எல்லா சந்தேகம் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து புறத்துல ஒரு செயலுக்கு ஒரு சந்தேகம் வராம இருக்குமா அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து திடீர்னு என்னால நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஃபிளைட்ட ஓட்டனா முடியுமா இல்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டருடைய சாப்ட்வேர் எனக்கு தெரியுமா அதுக்கெல்லாம் வேற விஷயம் இது மனம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சந்தேகங்களும் தீர்ந்து போயிடும் அப்புறம் என்ன ஆகுது மனம் சம்பந்தப்பட்ட தீர்ந்துருச்சுனாவே அடுத்து நம்ம நமக்கு நாம தான் வழிகாட்டி நமக்கு நாம தான் ஒளி இதான் சுய ஒளின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம யாருமே இப்ப ஒரு ஆன்மீக அமைப்பு எடுத்து பாருங்க அது ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னா அந்த வார்த்தைகளை மத்தவங்க சொல்லுவாங்க குரு சொல்றத வந்து ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை வந்து பிரதிபலிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இங்க வந்து நீங்க யாரையுமே ஃபாலோ பண்ண தேவை உங்களுக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுட்டா உங்களுக்கு எல்லா மனம் சார்ந்த அனைத்து சந்தைகளுமே தீர்ந்துடும் 
நமக்கு உங்களுக்கு நீங்க தான் வழிகாட்டி என்ன வந்தா நம்ம தான் ஒன்னும் பண்ண முடியாத போது எல்லாமே தானா சரியாயிட்டு இருக்கேன் அங்க நிர்வாகம் பண்றது ஒண்ணுமே நிலையில நிர்வாகம் பண்ற மாதிரி மனசுல ஒன்னால நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் நீங்க நிழல நிர்வாகம் பண்ண என்ன ஆகும் நாம் நடந்து போறோம் நம்முடைய நிழல் வந்து கீழே விழுது நம்ம நோக்கம் என்னன்னா நிழல் வந்து நல்ல இடத்துல விழணும் பக்கத்துல சாக்கடை இருக்கு அங்க விழக்கூடாது பக்கத்துல குப்பை தொட்டி இருக்கு அதுல விழக்கூடாது ஏன் நிழல் வந்து ஒரு புல் தரையில விழணும் அப்படி நிழல பாதுகாக்க வரலும் என்ன ஆயிடும் நம்ம காலை தவற வேற ஏன் வச்சு நாம கீழே விழுந்துருவோம் நிழலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நீங்க காலை எங்க வைக்கிறோம் எப்படி நடந்து போறோம் நடந்து போனீங்கன்னா எவ்வளவு மோசமான பாதையா இருந்தா கூட நல்லா நடந்து போய் மனச நிர்வாகம் பண்ற உருளும் நம்முடைய புறம் என்ன ஆயிடும் நம்முடைய செயல் வந்து சரியான செயலாக இருக்காது அதில் வந்து பல தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் நீங்க மனச நிர்வாகம் பண்ணல மனம் வந்து இயற்கையிட்ட முழு மனசுட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்க இயற்கைகிட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்க அதை பயன்படுத்தி வாழ்றீங்க எது சரியான செயல் எதை செய்யணும் அப்படின்னு வாழும் போது என்ன ஆகும் நம்முடைய செயல் வந்து சரியானதா இருக்கும் மனம் எல்லாம தோன்றி மறையக்கூடிய நிழல் மாதிரிதான் இது வந்து இந்த புரிதல் வந்து நம்ம பார்த்தா இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு பேசிட்டோம் புரிதலை பத்தி அவ்வளவு சாதாரணமானதா மிகவும் சர்வ சாதாரணமானது அதே நேரத்தில் அசாதாரணமானது கன நேரத்தில் நம்ம எல்லாருமே அதை அடைஞ்சிடலாம் ஞானம் என்றால் என்ன என்பதற்கு நாம் கொண்டிருக்கிற தவறான கருத்துக்கள் தான் நமக்கு எட்டா கனியா இருந்துட்டு ஞானம் வந்து எட்டா கனியா மாறதுக்கு காரணம் நம்முடைய தவறான கருத்துக்கள் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நாம் வந்து இதை வந்து இதுவும் வந்து பல நம்முடைய முன்கருத்தோட வச்சு நம்ம ஒரு முடிவோட இருக்கிறோம் இப்படி இருந்தாதான் ஞானம் அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் எந்த அறிவு நமக்கு அகத்தளவில் சும்மா இருக்க வைக்குதோ அந்த அறிவு தான் ஞானம்னு சொல்லுவோம் ஞானம் என்றால் என்ன என்பது மீது நம்முடைய தவறான கருத்துக்களை கைவிட்டுட்டு எது ஞானம் என்பது நேரடியாக புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொண்ட மாத்திரத்திலேயே நமக்குள்ளேயும் விடுதலை இயக்கம் ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து புத்தருக்கு கிடைச்ச ஞானம் வேற நமக்கு கிடைச்ச ஞானம் வேற அப்படி கிடையாது புத்தருக்கு இணையான ஞானம் ரமணருக்கு இணையான ஞானம் நீங்களும் உங்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி அவ இப்ப ஞானி அப்படின்னாவே அவங்களோட அவங்க சண்டை போடாம இருக்காங்க அவங்களோட அவங்க போராடாம இருக்காங்க அவங்க மன இயக்கத்துல அவங்க குற்றங்கள் பிடிக்காம இருக்காங்க அவ்வளவுதான் எல்லாரும் இந்த ஜென்மத்துல ஞானம் கிடைக்குமா அப்படின்னு வந்து இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் நம்ம தவற விட்டுகிட்டே இருக்கும் இது எல்லோராலையும் அடையக்கூடிய ஒன்று ஒரு பள்ளி மாணவாலே அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்படி நம்மளால அடைய முடியாம போயிடும் புரிதல் என்பது அடையக்கூடியதுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் விடுதலை என்பது விடக்கூடியது எப்ப விடுறோம் புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் நம்மளால விட முடியும் இதைதான் தன்னை இழந்த நலம் அப்படின்னு சொல்றது தன்னை அகத்தளவில் தன்னை இழந்துடுறோம் நமக்கு ஒரு அடையாளம் வச்சுக்கிறது எதுவுமே அங்க நான்கிறதே உள்ள இல்லாம போயிடுது நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படி நம்மளால விட முடியுமா இவ்வளவு துன்பம் வருது தாங்க முடியலையே மன துன்பம் எல்லாமே வந்து ஒண்ணு இல்லாம போகும் அதை சார்ந்த புறத்துல என்ன வேலை அதுக்கு வந்துடும் நாம் ஞானம் என்றால் என்னவென்பதை புரிந்து கொண்ட வினாடியிலேயே ஞானம் அடைதல் நமக்குள்ளார நிகழ்ந்துருது இது புரிஞ்சுக்காம தான் இவங்க வச்சிருக்கிற கருத்துக்கு தெரியிட்டு இருக்காங்க இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் அவதார் படம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நம்ம குழந்தைங்களை அவதார் படத்துக்கு பார்க்க கூட்டு போறோம் கூட்டிட்டு போய் படம் பார்க்கறோம் அந்த பையன் சொல்றான் படம் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்க சிங்கப்பூர் கூட்டிட்டு போனேன் மலேசியா கூட்டு போன எங்கெங்கயோ கூட்டு போயிருக்கிற நான் அவதார் இருக்கிற ஊருக்கு நம்ம போலாம்பா அந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னானா என்ன ஆகும் அப்படி ஒரு இடமே கிடையாது அது ஒரு கற்பனை அப்படி வந்து நாம ஒரு முன்முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இப்படி இருந்தாதான் ஞானம் இப்படி இருந்தாதான் வந்து விடுதலைன்னு நம்ம ஒரு ஒரு கற்பனை வச்சுக்கிட்டு தேட ஆரம்பிச்சோம்னா இல்லாத ஊருக்கு தொலைவுற மாதிரிதான் அது அது என்னைக்கு நம்மளால அடைய முடியும் ஞானம் மெஞ்ஞானம் என்றால் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புரிந்து கொள்ளுதிலே ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு சமம் உடனே நமக்குள்ளார அந்த ஞானம் அடைதல்ங்கிறது நிகழ்ந்துடும் அவ்வளவுதான் இதில் எல்லளவும் வந்து சந்தேகமே கிடையாது ஆனா இதை தவற விடுறதுக்கான காரணம் என்ன உண்மையில ஒருத்தனுக்கு எல்லாம் இருந்தும் இந்த புரிதல் இல்லை என்றால் அவன் குறையுடையவன் தான் அவனுக்குள் அவன் போராடி கொண்டு தான் இருப்பான் ஞானம் பெற்ற ஒருவனே முழுமையாகிறான் கனத்துக்கு கனம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் 
அவன் தான் நிகழ்காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஞானம் என்றால் என்னென்ன தெளிவான கருத்து நமக்கு இது வரைக்கும் கிடைக்காம இருந்துச்சு அதை தெளிவுபடுத்தியவர் நமது பகவத்தை யார் இவ்வளவு எளிமைப்படுத்தியவர் நமது பகவத் இந்த உலகத்திலேயே முதன் முறையாக இந்த அளவுக்கு இந்த காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அளவு எளிமைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறவர் ஸ்ரீ பகவத்தையா இது வந்து இந்த அணுகுமுறையை ஒரு அறிவியல் சார்ந்திருக்குது மனம் எப்படி இயங்குதுங்கிறத அறிவியல் பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அந்த புரிதலே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விடுதலையை கொடுக்குது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவ்வளவு இது வந்து எல்லாருடைய சந்தேகம் என்னன்னா இது சாதாரண புரிதல் தானா உண்மையில் எவ்வளவு எளிமையா இருப்பதா இத அவ இதுதான் இதான சந்தேகப்படுறதா தான் தவற விட்டுட்டு இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஞானம் அடைந்துட்டாங்கன்னா அதோட குருவோட வேலை முடியறது இல்லை அதுக்கு மேலையும் அவங்களுக்கு வந்து அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கான சில அவங்களுக்கு புரிதல் தான் இதுதான் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக சில வந்து அவங்க உபதேசங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு வேத நூல்ல வந்த ஒரு கதை அது என்ன கதைன்னா ஞானம்னா என்னங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா நம்ம என்ன அதுக்கப்புறம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அடைய வேண்டிய புரிதலும் இதுதான் இதை தாண்டி ஒன்னும் இல்லைங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வரணும் யோக வசிஷ்டில் அப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்ன கதைனா ஒரு வந்து சிந்தாமணிக்கல் என்னும் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹை குவாலிட்டி ரொம்ப காஸ்ட்லியானது உயர் வகை வைரக்கல்ல தேடி காட்டுக்கு போறாரு சிந்தாமணி கல்லுங்கிற வைரக்கல்ல அது கா தேடி காட்டுக்கு போறாரு அதை பற்றிய அது எப்படி இருக்கும் என்னங்கிற விவரத்தெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்கறாங்க கேட்டுதான் போய் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு கண்டுபிடிக்கணுமா அதுக்கு அது அதை பத்தி சொல்லக்கூடிய பெரியவர்களா அதுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்க சிந்தாமணி கல்லுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமானது உனக்கு விதி இருந்தாதான் கிடைக்கும் அப்படியே உனக்கு கிடைக்கணுங்கிற விதி இருந்தாலும் கூட உடனே கிடைச்சிடாது விடாமுயற்சியோட மாத கணக்குல ஏன் வருட கணக்குல கூட தேட வேண்டியது இருக்கும் உனது பொறுமைக்கும் விடாமுயற்சிக்கும் பலனாலதான் அந்த சிந்தாமணிகள் உனக்கு கிடைக்கும் இந்த எச்சரிக்கையை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் சோர்வடையாத நிலையில ஒரு துணிஞ்சு காட்டுக்கு போறார் எத்தனை வருடம் ஆனாலும் சரி சிந்தாமணிகளை கண்டுபிடிக்காம திரும்புறது இல்ல அப்படின்னு ஒரு மனோ வைராக்கியத்தோட சிந்தாமணிகளை தேட ஆரம்பிக்கிறார் ஆனா என்னன்னா அதிர்ஷ்டவசமா அந்த அபூர்வமான சிந்தாமணி கல்லில் அவர் தேட ஆரம்பிச்சா அரை மணி நேரத்திலேயே அவருக்கு கிடைச்சிருதுன்னு வச்சுக்கிங்க ஆனா அவருக்கு என்ன சிந்தாமணிகள் கிடைச்சது அவர் சிந்தாமணி கல்லாம் எடுத்துட்டாரு ஆனா அவர் நம்பிக்கை இல்ல ஆண்டு கணக்குல தேணும்னு சொன்னாங்களே அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்களே அதுக்கு எதுவும் விதி இருந்தா தான் கிடைக்குன்னு சொன்னாங்களே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அது கிடைச்சதுனால அது சிந்தாமணி கல்லா இருக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு அதை வீசி போட்டுட்டு மறுபடியும் வேற சிந்தாமணி கல் இருக்கான்னு சொல்லி தேட ஆரம்பிச்சிட்டார் இதுதான் அந்த கதை இந்த மாதிரி ஞானத்தை தேடி பல ஆண்டுகளாக தேடி கஷ்டப்பட்டு அலைஞ்சு எல்லாத்தையும் இழந்து போனவங்க இது உடனடியா இந்த புரிதல் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் போது இதுதாங்க முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய புரிதல் இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போது உள்ள உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லும் போது அவங்களால ஏத்துக்க முடியல இதை தவற விட்டுட்டு இதை தாண்டி வேற இது போக ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் இந்த எளிமை தான் இதனுடைய குறையாவும் இருக்கு இந்த எளிமை இல்லைன்னா அவங்களால அடைய முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு கற்பனையை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப உண்மையை நாம புரிந்து கொண்டு இதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய புரிதல்ங்கிற புரிதலோட அதனுடைய எளிமையையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய பிரம்மாண்டத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அறி அகத்தளவுல அறிவுக்கு வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா போதும் இது யாருக்கெல்லாம் வேணும் மனித குலத்திற்கே தேவையானதுதான் இது ஒன்றுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையே வந்து எவ்வளவு பெரிய சோகங்களாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்களாக இருந்தாலும் சரி துயரங்களாக இருந்தாலும் சரி அது எளிதாக கடந்து செல்லக்கூடியதுக்கான திறனை கொடுக்கக்கூடிய இந்த புரிதல் தான் இன்னொன்னு ஒரு அம்மா சொன்னாங்க ஏ இப்படியா வந்து தேடி இருக்கிறீங்க இந்த காலத்துல பொருளை தேடி எவ்வளவு பேர் பதவி பொருள்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஞானத்தை தேடி யார் வர போறா அது நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னா எப்படி வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்க எப்ப அகத்தளவில் வேலை இல்லைன்னு நீங்க முடிச்சுக்கிறீங்களோ அப்பதான் புறத்துல திறமையா உங்களால் செயல்பட முடியும் திறம்பட செயல்பட முடியும் வாழ்க்கையில புறம் சார்ந்த வெற்றிக்கு கூட இந்த ஞானம் உதவுகிறது உங்களை யாரு பொருள் வாங்க வேணாம் சொல்ல தேவையான பொருள் வாங்குங்க தேவையான பணத்தை பணத்தை நியாயமான முறையில் சம்பாதிங்க தர்மமான முறையில் செலவு செய்யுங்க 
இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு நம்முடைய கடமை நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை இந்த வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து பலருக்கு உதவியா இருக்கும் சமுதாயத்துக்கு உதவியா இருக்கும் அப்ப செயல் சார்ந்து திறம்பட செயல்படணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க நம்ம ரெண்டு இடத்துல வேலை இருந்தா நல்லா செய்வோமா இல்ல ஒரு இடத்துல வேலை இருந்தா நல்லா செய்வோமா அகத்திலையும் நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு புறத்திலயும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் நல்லா செய்வோமா அகத்தளவுல இறைவன்ட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்முடைய வேலை புறம் சார்ந்த வேலை தான் புறத்துல செயல்படும் போது நல்லா செய்வோமா புறம் சார்ந்த வேலையை மட்டும்தான் நம்ம கவனிச்சோம் தான் நல்லா செய்வோம் அகம் வந்து நம்ம அகத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு இறைவன் நமக்கு எதுவுமே கருவியே கொடுக்கலையே இந்த கை இருக்கு கண் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து புறம் சார்ந்த வேலை செய்யறதுக்கு தாங்க மனசு நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு உறுப்பு இருக்கா பாருங்க இந்த மனசு தான் இறைவன் கையில் இருக்கு நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது நீங்க எப்ப அகத்தில் சரணாகதி அடையிறமோ அகத்தில் குற்றம் காணாமல் இருக்கிறோமோ அகத்தை முழுமையாக ஏத்துக்கிறோமோ அந்த வினாடியே நமக்கு வந்து விடுதலை இயக்கம் என்பது தாமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து குறைபாடு என்று சொல்வதற்கு இதை குறையாக மற்றவர்கள் கருதுகிறார்கள் இதை இதை தவற விட்டு போயிடறாங்க மற்றபடி இதை விட ஒரு வாய்ப்பு யாருக்கும் வாய்க்க போவதே இல்லை அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நம்ம வாழ் பகவத்தையா வாழும் காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அவரோட எளிமையா அணுகிற அளவுக்கு ஐயாவும் இருக்கிறாங்க இத வந்து பல ரொம்ப எளிமையான உதாரணத்தின் மூலமா ஐயா விளக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை விட எளிமையா சொல்லணும்னா வாய்ப்பே கிடையாது இதை தவற விட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு அனைவரும் இந்த பயன் அடையணும் இது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துனுங்கிறதா நம்ம பகவத் மிஷனுடைய நோக்கம் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்று உரையை நான் நிறைவு செய்யறேன் வருகின்ற இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு நம்முடைய பகவத் பவன்ல ஞான முகாம் நடைபெற இருக்கு இன்னும் சரியா இரண்டு வாரம் தான் இருக்கு இன்னும் குறைந்த எண்ணிக்கையில தான் அதுல இடமும் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க முன்பதிவு பண்ணுங்க மூன்று நாள்ல நீங்க வந்துட்டு போறப்ப வேற ஆளா போவீங்க எப்படி வேணா வாங்க போகும்போது ஞானியா தான் நீங்க திரும்புவீங்க அது உறுதி என்று கூறிக்கொண்டு ரெண்டு உரையை நிறைய செஞ்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான ஒரு சந்தேகங்களை நீங்க கேட்கலாம் வாங்க கண்ணன் அப்படிங்கிறவர் வந்திருக்காரு ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் இந்த உரை சம்பந்தமான ஒரு சந்தேகம் இருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஐயா வாங்க ஹலோ குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஓகே திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஓகே இதான் நான் முதல் டைம் பங்கெடுக்கிறேன் நீங்க நிறைய பண்ணீங்க ஃபார் தட் ஓகே வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் பட் இது எல்லாமே ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டேக் இட் டேக் மை போர்ட் அண்ட் லைட் வே நீங்க இருபது நிமிஷம் பேசுனீங்க இது எல்லாமே எங்களை எங்க கொண்டு வச்சு என்ன கொண்டு வச்சுன்னா ஏதோ இதிகாச காலத்துல இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருந்தது ஓகே பட் தட் ஆல்சோ குட் பட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் மை பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஞானம் சொன்னோன்னா அது ஏதோ பழங்கிய வேட தெரியுது ஓகே என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஞானம் வி கேன் சே யூ கேன் ஹாவ் மெச்சூரிட்டி தட்ஸ் ஆல் அதாவது ஈஸியா வந்து கொலைக்கையில இருந்தா மட்டும்தான் யூ வில் ரீச் த பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா மனுஷனை ரீச் பண்ற படங்கள் தான் பெருசு அளவுல போகுதுங்க ஓகே பெரிய நீங்க ஜியாசம் சொன்னீங்கன்னா அந்த படம் வந்து ரெண்டு நாள் ஓட மாட்டேங்குது சாதாரணமா பேசணும் அப்பதான் மத்தவங்க புரியுங்க அப்ப வந்து அன்லஸ் அவைஸ் யூ டேக் அ மேட்டர் இன் லைட்டர் வே டு த பீப்புள் ஓகே தே வில் நாட் லிசன் அவர் போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ தட் என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா நார்மலா ஞானம் ஞானம் சொல்லிட்டோ நிறைய பேர் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாரும் சொல்றது தான் எல்லா பெரிய மனுஷன் சொன்ன ஞானம் வந்து ஒரு லைனை முடிஞ்சு போச்சு அதை நான் சொல்லிடுறேன் அது இங்கிலீஷ் வேர்டு எல்லாரும் தெரிஞ்ச வேர்டு தான் த மூமெண்ட் யூ ட்ராப் வா ஆல் யூ வில் கெட் ஆல் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு த மூமெண்ட் த மூமெண்ட் யூ ட்ராப் ஆல் கீழே எப்ப போடுற போடுறியோ தட் மூமெண்ட் யூ வில் ஹாவ் ஆல் அந்த ஆள் ரெண்டு ஆள் வருது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆள் என்ன கீழப்படணும்னா நான் பெரிய ஆளு நான் பெரிய அறிவாளி நான் வந்து ஐ கேன் ஹாப் ஃபேட் வித் ஆல் தி பீப்புள் ஐ ஆம் மெச்சூர்டு மேன் இந்த இத வந்து ஐ கேன் சே இட்ஸ் ஆல் கொஞ்சம் அன்யூஷுவல் திங் இந்த ஹாப்பிட்ட வந்து வி நீட் டு புட் டவுன் ஓகே ஒன்ஸ் நீ பாருங்க யாரெல்லாம் வந்து ஐ ஆம் சிம்பிள் ஐ ஆம் பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு சொல்றானோ பீப்புள் வில் ஆட்டோமேட்டிக் லிசன் தட் பர்சன் ஓகே ஒன்ஸ் யூ டிக்ளேர் யூ ஆர் பெக்கர் people will make you as a rich person okay in terms of gnanam and also uh, wealth so in the point ku vandaganum otherwise vandu illa gnanam na periya vishayam for that we got to work hard neenga apdi sollala okay but it is very simple solra gnanam kuda public enna nenikiranga na gnanam na anjinal pon
ஒன்ஸ் நான் என்னோட திமுகத்தனத்தெல்லாம் விட்டோம்னா தட் மூமெண்ட் ஐ வில் ரீச் ஞானம் ஓகே ஞானம் இல்லை மெச்சூரிட்டி இன்னொன்று என்ன தெரியுமா நம்ம நார்மலா கேட்போம் ஆர் யூ மெச்சூர்டி ஹலோ ஹலோ நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஹலோ சரி கவிதா ரவி வந்திருக்காங்க நீங்க பேசுங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா ஐயா இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஐயா பண்ணலாமா ஐயா ஆ சொல்லுங்கமா ஐயா இந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்போதான் ஒரு லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்கோர்ஸ் அந்த இனிஷியலாக அவங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்விம்மிங்கில் போட்டால் ஒரு ரெண்டு துவிக்க தவிக்குமோ அதை புரியறதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க பட் அது வேணும் அது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் எப்படி பார்க்குறோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம ஷைன் ஆகிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றுலயும் நம்ம டீப்பா கான்சன்ட்ரேட் பண்றது எல்லா இடத்துலயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுது நீங்க ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் சொல்லுங்க இந்த அன்பு போய் கேட்கும் போது எனக்கு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எப்படி வரும் ஆஹ் எல்லா இடத்துலயும் எப்படி அன்பு காட்டுறது பட் அது தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குதுயா உள்ள ரியலா ஸ்டஃப் இருந்ததுன்னா தேன் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈ தானா அங்க ஹனி பி கண்டிப்பா வருயா அதுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் நம்ம அது முன்னாடி பேசுறவருக்கு மறுத்து சொல்லி சொல்லல வயசானவர் சொல்றாரு அதுக்கு சொல்லல ஆனா கண்டிப்பா அவர் வந்து பகவத்தையா நோபல் பிரைஸ் அதெல்லாம் தாண்டி அது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு இது வேர்ல்ட் லெவல்ல போய் ரீச் ஆகும் ஐயா தானா வரும் இத வந்தவங்க அது புரிஞ்சுக்காம நீங்க நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னீங்க நடுவுல விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்தம் இல்ல அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்தம் இல்ல அவங்க அது இடத்துல ஃபரிதா மேம் சொன்ன மாதிரி பல இடத்த தேடிட்டு திருப்பி கண்டிப்பா இங்கதான் வந்து ஆகணும் எப்படி குழந்தை எல்லா இடத்துலயும் சுத்திட்டு திருப்பி அம்மா கிட்ட தான் வருதோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பா அம்மா கிட்ட தான் வந்து ஆகணும் பகவத்தையா கிட்ட தான் வந்து ஆகணும் இந்த மாதிரி வேற எங்கயும் பார்க்க முடியாது கண்டிப்பா இதுக்கு பேர்லாம் மாத்த வேண்டிய அவசியம் எனக்கு தோணல வந்துருவாங்க எல்லாருமே வந்துருவாங்க ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப நன்றி ஒரு சின்ன ஸ்மால் வருத்தம் என்னன்னா என்னால முகாம்ல கண் கலந்துக்க முடியல ஏன்னா ஒரு இல்ல ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியால ஒரு 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 ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு ஏன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ எல்லாமே வாய்ப்பிருக்கும்போது <laughs> 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 வைக்கணும் <laughs> அப்படிங்கிற அந்த முயற்சி உங்க கிட்ட தெரியுதுங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்லி இறங்கி சொன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்றது அதனால இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசத்து அளவுல நான் இந்த சத்சங்கத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் கலந்து கேட்டுட்டு இருக்கேங்க எனக்கு சந்தேகம் வரும்போதும் ஐயா கிட்டையும் கேட்டேன் ஐயா இந்த மாதிரி இருக்கு பரவாயில்லையா அப்படின்னா ஆமா அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னாங்க அது அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அந்த ஞான தெளிவு நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கூடங்க அது திரும்ப கேட்டு நீங்க சொல்றது மாதிரி அடுத்து நம்ம கேட்டு இது இப்படித்தான் இருக்கா அப்படிங்கும் போது நமக்குமே அது தெரியுதுங்க நமக்கு ஓகே முன்னாடி நமக்கு இப்படி இல்ல நம்மளுடைய மன அனுபவங்கள் வந்து இப்ப வந்து வேற மாதிரி இருக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண மாதிரி நம்ம இப்ப இல்ல அப்படிங்கறது நமக்கே தெரியுது முன்னாடி வந்து கோவம் வருது கத்துறோம் சத்தம் போடுறோம் அப்படி எல்லாம் இப்ப கிடையாது இப்ப வந்து அப்படியே பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வெறுமனே நமக்கே தெரியுதுங்க நம்மளோட அந்த மாற்றம் வந்து நம்மளாலே அதை உணர முடியுது 
அதே போல இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த மெய்ப்பொருள் புத்தகமும் சரி இந்த சூன்ய பிரவாகமும் சரி நம்ம படிக்கும் போது ரொம்ப தெளிவா அதாவது ஒரு ஒரு அம்மா எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்படிதான் அப்படின்னு புத்தகம் பக்கத்துல எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்களோ அந்த போல அவங்க ஐயா எழுதியிருக்காங்க அத படிக்கும் போது நமக்கு முகாமுக்கு வரணும்லாம் கூட இல்ல அதை படிச்சாலே நமக்கு தெளிவடைஞ்சிருதுங்க ஐயா அதே போல இந்த இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கூலுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ ஒண்ணு கொடுத்துருந்தாங்க அதுலயுமே ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருந்தாங்க ஐயா சொன்னது அவ்வளவு ஒரு தெளிவா இருந்தது அதுவும் நம்ம கேட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுடைய அந்த அந்த முயற்சி அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நீங்க வந்து செய்யறது வந்து மிகவும் மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது நீங்க செய்யறது வந்து ஒரு புண்ணிய செயல் ஒண்ணு கிடையாதுமா ஐயா கொடுத்தது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு போறோம் எல்லாத்துக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம மட்டும் பயனடையாம எல்லாத்தையும் கொண்டு போறதுக்காக முயற்சி பண்றோம் இல்ல அத நீங்க நம்ம வந்து பெரிய விஷயம் ஐயா நம்ம கிடைச்சிருக்கிறது நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் அந்த அளவுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி இது ஒரு பண்ணாதத ஐயா பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருது அதாவது மற்ற இடங்கள்ல நம்ம போய் தேடணும்னா நமக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த உபதேசத்துக்கு வாங்க இது இப்படி பண்ணணும் இது இப்படி பண்ணணும்னு இப்படி கொண்டு போறாங்க அது ஒரு விதமான வாழ்க்கை அதை ஐயா சொல்லுவாங்க அதை நீங்க ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் நீங்க அதை இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு வாங்க ஆனா எங்க போனாலுமே அடுத்தத வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க ஆனா இங்க வந்து ஐயா முடிச்சு வைக்கிறாரு இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இதுதான் இதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய அக வாழ்க்கை நம்மளுடைய இது தானாவே அது தொடங்கிருதுங்க ஆனா அத வந்து நல்லா நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்க நல்லா இருக்கு அது ஐயா இந்த மாதிரி செஞ்சது செஞ்சதுக்கு நாம புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமா இல்ல ஐயா நம்ம நம்ம கிடைச்சதுக்கு நம்ம தான் புண்ணியம் பண்ணிருக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனா இப்ப தொடர்ந்து நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப புதுசா வரவங்க எல்லாம் குறைஞ்சது ஒரு நீங்க ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் அந்த மாதிரி செஞ்சு அவங்க சொல்றத வந்து நீங்க அகத்தளவுல அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்க அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க அது கொஞ்சம் நமக்கே நமக்கே தெரியுங்க நம்ம மாறி இருக்கமா இல்லையாங்கிறது நம் நம்மளை விட பெரிய ஜட்ஜ் வேற யாருமே கிடையாது நமக்கு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நமக்கே தெரிஞ்சிடும் ஆமா நமக்கு நமக்கே இது மாதிரி எப்படி போராடிட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம இருந்து எப்படி விடுபட்டு இருக்கிறோங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியும் போராட்டங்கிறத விட அகத்தளவுல அது அவ்வளவுதான் ஒண்ணு இல்ல முடிஞ்சு போச்சு இனிமே அது எப்படி வேணாலும் போட்டும் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டு விடும் பொழுதுங்க நமக்கு இந்த புற வேலை முன்னாடி வந்து ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வெளியில இருக்கிறத கொண்டு வந்து உள்ள வச்சு நல்லா பாடுபட்டு டென்ஷனா இந்த டென்ஷனா இருக்கு அப்படிங்கறதே இப்ப எனக்கு இல்லைங்க இந்த டென்ஷனா இருக்கு அது அது வந்து ரொம்ப ரிலீஃபிங்க அது வந்து அத அதை நீங்க வந்து எப்படி அதை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு நீங்க பேசுறது அது இன்னமும் நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்க நல்லா இன்னும் இந்த இதை நல்லா நீங்க இன்னும் நிறைய பேத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கணும் சொல்றேங்க இறைவன் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்கணும் நன்றிங்க புரியல எனக்கு புரிதல் தள்ளி போகுது அப்படிங்கறதுக்கு இதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எல்லா பக்கமும் போயிட்டு வந்ததுனால டக்குன்னு எனக்கு அந்த உங்களோட நான்யாருங்கிற ஒரு வீடியோவிலயே ஒரு ரசாயன மாற்றம் எனக்கு அதை கேட்க கேட்கும் போதே எனக்கு ஒரு வானத்துல வந்து ஒரு ரெக்க கட்டி பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஓகே அது நீங்க எப்பவும் சொன்னீங்க நீங்க இந்த ஞான் நான்யார் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மை அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரே வீடியோல அதுக்கப்புறமா புக்ஸ் எல்லாம் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு புக் வரவழைச்சு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து தியானம் படிச்சேன் தியானமும் அஷ்டாங்க அனுஷ்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு புக் வாங்கினேன் ஆஹ் ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு 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 பாட் இருக்கு அதுல ஒரு ரெண்டு இருக்கு புக் குண்டலினி யோகம் அதெல்லாம் பண்ணதுல வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அது எனக்கு என்னோட உடம்புக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பலகீனத்தை கொடுத்துச்சு உடைய தியானம் முற்றிலும் மாறுபட்டது யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு முறைய குடுக்கல அந்த சர்வரூப தியானங்கிறதுனா கொஞ்சம் செஞ்சேன் 
அதாவது வந்து எல்லாத்தையும் கவனிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மிஸ் எல்லாம் ரொம்ப பொறுமையா அதாவது வாய்ப்பாடு மாதிரி படிக்காம நான் எத்தனையோ புக் மனவளக்கலையில இருக்கிற அவ்வளவு புக்கும் வாங்கியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அது நாற்பது புக் இருக்குது நாற்பது புக்கையும் வாங்கியிருக்கிறேன் ஒன்னும் கூட உருப்படியா படிக்கல அந்த அளவுக்கு நெருக்கமா இருக்கும் வார்த்தைகள்லாம் ஏதோ கணக்கு பாக்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கும் அதை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு பிரிய இருக்காது ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் போய் அங்க போய் உட்காந்து ஸ்பீச் கூட கேட்டுருவேன் ஆனா வந்து அந்த புக்க படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு மனசுல ஒரு சங் போர் அடிக்கிற மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அந்த வார்த்தை அந்த உச்சரிப்பு எல்லாம் பார்த்தா ஏதோ புரியாத மாதிரியே போய்கிட்டு இருக்கும் ஆனா நம்ம ஐயா உடையது எல்கேஜி குழந்தை மாதிரி ஒன்னாவது குழந்தைகளுக்கு எப்படி ஒரு லைனுக்கு எவ்வளவு கேப் விட்டு எழுதி இருக்கிறாங்கிறது நானும் புக்கும் வாங்கி இருக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு புக்கு அதுவும் நான் இன்னும் மிருதாதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் இதை படிச்சா உடனே ஞானம் எல்லாம் சொன்னாங்க அதுலயும் ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்தை பார்த்த ஒண்ணு கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணி விட்டுக ஒளிய ஒண்ணு அங்க அத பண்ணா முழுசா எதையும் படிக்கல புக்க ஒரு ஒரு பேஜ் பாக்குற அப்படின்னா அதாவே நாலு தடவை படிப்பேன் அஞ்சு தடவை படிப்பேன் அப்புறம் தான் இன்னொரு பக்கம் திருப்புவேன் அதை ரெண்டு பக்கம் பாருங்க ஏதாவது படிச்சுட்டு வச்சிருவேன் மூடி வச்சிருவேன் அதே மாதிரி ஒரு தடவை ரிவின்ஸ் அதவே படிச்சதவே மறுபடியும் படிச்சுட்டு ரெண்டாவது மறுபடியும் ஒரு இன்னொரு பக்கத்தை படிப்பேன் இப்படி நான் ஒரு வருஷம் படிச்சேன் ஒரு மூணு புக்கு ரெண்டு புக்கு மூணு புக் தான் படிச்சிருப்பேன் என்னோட வாழ்க்கைய வரலாறையும் அன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்பீட்ல படிச்சதுக்கும் இப்ப நான் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு குரூப் போட்டு நான் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அதை படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்தை போட்டுட்டு வர வாட்ஸ்அப் குழுவுல இன்னைக்கு அதை கா அதை வந்து நான் அதை காபி பேஸ்ட் பண்ணி அதை திருத்தமா அதை அது ஐயாவுடைய புக்ஸ்ல எப்படி கேப் விட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரியே நான் கேப் விட்டு அந்த மாதிரி நான் கொடுக்கறதுனால எனக்கும் அதை படிக்கும் போது நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்துது அன்னைக்கு படிச்சதுக்கும் இன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கும் சரியான புரிதல் சரியான கண்ணோட்டத்துல எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு அது வந்து எனக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கணும் அதை சார்ந்த ஒரு பத்து பேர்த்துக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கணும்னு அந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி போட்டு போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நல்லது திருப்பியும் ஏதாவது புக்கு எப்படி நம்ம நல்லா இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் அதை பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ ரெண்டு தடவை நம்ம கேக்கும் போது அந்த கட் பண்ணி கேக்க கேக்க புரிதல் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா தெல்ல தெளிவா ஐயா எந்த கோணத்துல இருந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க எப்படி நம்மளுக்கு விளக்கி இருக்கிறாங்க உடம்புல எவ்வளவு ரசாயன மாற்றத்தை கொடுத்து மனசு அப்படியே ஃப்ரீயா பண்ணுது எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் அந்த அந்த மனசுல ஒரு துளி கூட ஒரு கஷ்டங்கிறது எல்லாம் போறதுதான எந்த நிழலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கூடாது ஓகே போ போன்னு முடிச்சிடுறது படிக்கும் உங்க ஸ்பீச் எல்லாம் ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு அப்பப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா என்ன சொல்றதுனே தெரியாது அவ்வளோ ஒரு புரிதல் அதாவது இதை விட ஒரு ஞானத்தை எளிமையா இப்படி ஒரு அன்பு சார்ந்த எங்க சகோதரர்கள்லாம் எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கறது உட்கார மணி ஒரு மணி நேரம் எங்களுக்கு எல்லாம் இதே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நீங்க ஒரு மணி நேரம் ஐயா ஒரு மணி நேரம் கொடுத்தீங்க இந்த புக்ஸ்ல புக்ஸும் ரொம்ப எளிமையா எங் என் நான் நடுத்தர வருதுன்னா எனக்கு என் ரேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க என்னோட வாழ் எனக்கு வந்து இப்போ ஐம்பது வயசு ஆச்சு இப்படி நான் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது சகோதரம் உங்கெல்லாம் காலை தொட்டு கும்பிட முடியல வணங்கி ஜென்மத்துல எல்லாருக்குமே ஐயா வந்து நமக்கு வந்து அப்பா மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க பாத்தீங்களா பழம் எங்கேயோ காட்டுல பழுத்திருக்கிற பழத்தை அந்த குருவிக தான் தான் சாப்பிட்டு அந்த விதைகளை கொண்டு வந்து தூவுது இல்லையா அங்க இங்க எல்லா பக்கம் ஒரு ஒரு மரம் ஒரு பக்கம் வருது அப்படின்னா எங்கேயோ சாப்பிட்டு அந்த பறவைகளோட எச்சங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு பயன் கொடுக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப நாளா ரொம்ப படிக்கவெல்லாம் இல்லை எல்லாமே சும்மா நீங்க எல்லாம் பேசுறத வச்சு நானும் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இருந்த ஒரு மாற்றம் ஆஹ் எனக்கு என்ன சொல்றேன்னு தெரியல ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்துல பிறந்து எனக்கு எல்லாம் யாருடைய சப்போர்ட்டும் கிடையாது எல்லாமே எனக்கு ஞான தேடலுக்கு முயற்சியில வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் 
படாத பாடு நான் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு உங்க கூட பேசுற அப்படின்னா இது என்னோட மறு வாழ்க்கைன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் என்னோட மறு ஜன்ம மகிழ்ச்சி ஞானம்ங்கிறது மதம் கடந்தது மதம் சொன்னாலும் சொல்றேன் நான் மதத்துக்கு ஒரு அந்த சர்க்கிள் நான் தாண்டி வந்தேன் பாருங்க இல்ல நீங்க அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் டக்குன்னு உங்களுக்கு இது இந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆமா எங்க வீட்டுல யாருமே இதை வந்து லைக் எல்லாம் பண்ணல விரும்பாம இருந்தாலும் நான் என்னைக்கோ என்னை பாத்திய ஓதிருப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கு வேணாலும் சமுதாயம் இடம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தெளிவடைகிறதுக்கு ஒரு நம்மளுடைய விடுதலையே யாருக்கும் அது சொல்ல அத யாருக்குமே தெரியாது மரண பயமே மனிதனுக்கு முக்காவாசி இருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆக அன்னைக்கு அந்த மரண பயம் அவன்கிட்ட கடுகளா இருக்காது அவன் அவனுக்கு தெரியாமே போயிடணும் நம்ம பேசலாம் <laughs> 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 நினைச்சிருந்தேன் <laughs> 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 என்னமோ உடனே ஐயாக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் ஐயா வந்து சொன்னாருமா அது எல்லாமே இக்னோர் பண்ணுமா எது வந்தாலும் எந்த பவர் வந்தாலும் எது வந்து உடம்புல இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்ச நாள்ல அழுக்கா மாறிடும் அது நல்லது இல்லைன்னு வரும் நான் திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு வாட்டியும் போன் பண்ணி ஐயாவ கேப்பேன் ஐயா திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாரு நல்லது இல்லம்மா எதுவுமே எந்த பவரும் நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது ஃபுல்லா பவருக்கு தான் ஐயா எனக்கு இப்ப வந்து மேல சக்கரம் சுத்துவியா எனக்கு இங்க சுத்தி எல்லாமே வேணாமா எதுவுமே வேணாம் ஆர்டினரி மனுஷன் ஃபேமிலி இருக்கு அத பாரு இப்ப இருக்கிற லைஃப் ஹாப்பியா இருக்கா அத பாருன்றார் சோ ஒரு இந்த குண்டலினி சக்தி இதை பின்னாடி சுத்துறது தான் இது பிரம்மாண்டத்தை அடையிறது தான் வாழ்க்கை நினைச்சிருந்தா இல்லையா இப்போ ரொம்ப அமைதியான ஆனந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஆனா அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ள நான் வந்து சொல்யூஷன் தான் பாக்குறேன் அதுவும் ஆனந்தமா பாக்குறேன் ஹாப்பியா பாக்குறேன் இப்போ கண்ணன் ஐயாக்கு இது புரியணும்னு நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அவர் கிட்ட நான் ஏதாவது மனசு தவற ஏதாவது பேசுனா அவர் சிறந்த தாழ்ந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இது புரிதல் வரைய வரணும் ஐயா வேணும் கண்டிப்பா நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா பிரச்சனை இருக்கு ஆனா பிரச்சனையில ஒரு தீர்வு பாக்குறோம் இல்ல அதுதான் இந்த புரிதலுடைய பலன் கண்ணனையாவும் இப்ப வயச கேட்டா எங்க அப்பா வயசு மாதிரி தான் இருக்கு அந்த வயசான பொருள் இது அவருக்கும் கண்டிப்பா இது கிடைக்கணும் எங்க அப்பாவையும் எப்படியாவது ஞான முகத்து கேட்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ரொம்ப நன்றியா தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி நன்றி ஆக்சுவலா இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு இந்த புரிதல் வந்து சிம்பிளிஃபையா இருக்கு இதுதான் உண்மை இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதா மனதனுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடும் இப்ப இந்த கருத்துல முரண்பாடு இருக்கு அப்படின்னா இதுல இருந்து உங்க கலையணும் இதுல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு வகையில சந்தேகம் கேட்கறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நாம உங்களுக்கு வந்து விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் எனக்கு இது புரியல எனக்கு புரிய வைங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கான புரிதலை நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு சொன்னா புரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம விளக்கம் கொடுக்கலாம் இல்ல நம்ம சொல்றது ஒட்டு மொத்தமாக தவறு நாங்க சொல்றதுதான் கரெக்டு நீங்க சொல்றது தவறுங்கிறவங்களை வந்து நம்ம யாருமே நம்ம கம்பல் பண்ணு இது வந்து சரி கஷ்டப்பட்டு வாங்க ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வாங்க ஐயா கூட சொல்லுவாங்க ஐயா என்ன ஐயா வந்தாங்க மறுபடியும் இன்னும் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே என்ன சில பேருக்கு தேடி அலைஞ்ச விட்டுதான் இங்க வர முடியும் வரணுங்கிற தோணும் இல்ல வராம வருவாங்கிற உறுதி கூட சொல்ல முடியாது தேர்வுல நாம என்ன பண்ண முடியும் இருக்கிறத தவறு விட்டுட்டு தேர்வுல நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிம்பாங்க அதனால தெரிந்து கொள்ளணும் இதுல இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் கலையணும்னு கேட்கறவங்களுக்கு திறந்த மனதோட வாங்க நம்ம அது புரிய வைக்கலாம் 
இல்ல இது குற்றம் இது நீங்க பண்றது தப்புன்னு சொல்றவங்களுக்கு நாம நாம யாரையுமே கம்பல் பண்ணல அவங்க தாராளமா அவங்களுக்கு எது அவங்க இருக்கிறதுல நிறைவா இருக்காங்களா தாராளமா நம்ம ஒட்டு மொத்தமா என்ன வேணும் நிறைவுதான் வேணுமே தவிர நாம வந்து இதுதான் சரி இதுதான் தப்புன்னு நம்ம சொல்ல வரல உங்களுக்கு வேற இடத்துல நிறைவு கிடைச்சிருக்கு நீங்க நினைக்கிறதா சரி நினைக்கிறீங்களா தாராளமா இருங்க ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஒட்டு மொத்தமா ரிசல்ட் நல்லா இருக்கிறீங்களா அவ்வளவுதான் முக்கியமே தவிர இது இப்படி இல்ல இது அப்படி இல்ல அப்படின்னு விவாதத்திற்கு இங்க இடமே இல்லை ஏன்னா நம்ம யாருமே வலியுறுத்தவே இல்லை இதை தேடுறவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இல்ல இது எங்களுக்கு ஒத்து வரலங்கிறீங்களா தாராளமா நீங்க உங்களுக்கு எது ஒத்து வருதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்ல இது உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா வாங்க அப்படிதான் கொடுக்குறமே தவிர இங்க வந்து வீண் விவாதத்திற்கு இடம் இல்லை ஆரோக்கியமான விவாதமா இருக்கணும் ஆரோக்கியமான விவாதம்னா என்ன நம்ம வந்து இந்த புரிதல் எனக்கு இந்த இடத்துல புரியல சந்தேகமா இருக்கு அப்படிங்கறத கேட்கும் போது அதுக்கான பதில கொடுக்கலாமே தவிர அது இது சம்பந்தம் இல்லாமல் இதுக்கு சொந்த கொஞ்சமும் பொருத்தம் இல்லாமல் அவங்க வந்து குற்றம் கூறிட்டு இருக்காங்க வரைக்கும் நம்ம பதில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை என்று நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் அதனால அஹ் கவிதா சிஸ்டர் நீங்க வந்து அப்படி நீங்க ஆஹ் ஒரு இதுக்கு பதில் மத்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம நிரூபிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நமக்கு புரிஞ்சிச்சா போதும் மத்தவங்க கேட்கறாங்களா கேட்கறவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே தவிர எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்தாகணும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம நிரூபிச்சாகணுங்கிற அவசியம் இங்க கிடையாது அதனால அந்த வகையில நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க அவர் சொன்னதுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நன்றி வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் இல்லைனா நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா பத்து மணி ஆயிடுச்சு நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே கேள்வி எது இல்லை அதனால நாம நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் இன்றைக்கு கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்